Я хочу пригостити тебе смачним пирогом. Це не пиріг, а якась отрута. Такого навіть ворогу не побажаєш. Може, справа у грошах? Якщо так, то це не проблема. Я їй віддячу. Алло, Ольга Вікторівна, зайдіть до мене в кабінет. Негайно. Навіщо ви відмикали цю кляту швидку? Може, я хотіла померти? Відпустка відміняється. Ви що, не приїдете на мій день народження? Ну, ти ж обіцяла. Думала, Яриночку нарешті побачу. Вибач, мам, проблеми на роботі. Але я замовила тобі ноутбук. Завтра привезуть. Не треба мені ноутбук. Я в ньому не розберуся. Я приплачу тобі комп'ютерні курси. І курсів мені ніяких не треба. От коли діабет мене остаточно доб'є, хоч на похорон приїдь. Бо і поховати нікому буде. Дайте мені, будь ласка, ці три кістечка і чорний чай. Секрет, інгредієнт. Я давно вже хотів приготувати пиріг за цим рецептом, але все якось у руки не доходили. Ну, я радий, що тобі сподобалося. Піду ще когось пригощу. гіпертонічний криз, можливі також серцеві захворювання. А від цукрового діабету вона могла згадки томніти? Могла. А вона діабетик? Вона комусь по телефону говорила, що може померти від цукрового діабету. Але перед тим, як втратити свідомість, вона їла тістечка і пила чай, в який додала багато цукру. То ви їй не подруг? Ні. Просто ми були в одному кафе. Якби я знала, я б не пропонувала вам її супроводжувати. Я думала, ви близька, знайома, ви так переймалися її здоров'ям. Просто вона виглядала такою самотньою, і мені стало її шкода. Добре, зараз я вимірюю рівень цукру в її крові, а в лікарні її встежать і встановлять вже точний діагноз. Ну, розказуй, що в тебе сталося. Данило зібрався до військового коледжу. Хоче стати офіцером, як його батько. Звісно ж, я категорично проти. Не вистачало, щоб він спав у холодних наметах, на полігонах, де постійно стріляють і щось вибухає. Але він і слухати мене не хоче. Ну, а Максим що думає? Чи це його ідея? Уявляєш, 
Я йому подзвонила, попросила вплинути на сина. А він каже, що Данило вже все вирішив і своє рішення міняти не збирається. Звісно ж, це він сам його до цього підштовхнув. Ну, може, ти занадто драматизуєш. Це всього лише коледж. Я принципово не хочу, щоб мій син був військовим. Буде, як і Максим, практично жити у частині, підніматися серед ночі по тривозі і ніколи не бувати вдома. Розумію, саме тому ви з Максимом і розбіглися. Ну, а чим я можу тобі допомогти? Наступного тижня вже вступні іспити. А післязавтра – останній день прийому документів. Данилу залишилося взяти лише довідку про стан здоров'я. Може, ти поставиш йому якийсь діагноз, щоб його туди не взяли? Дати довідку з липовим діагнозом ми не можемо, але обстежимо ретельно. У наш час знайти абсолютно здорову людину майже нереально. Ну, якщо ти впевнена. Але можна це зробити сьогодні? Звичайно. Не забувай, що перед тобою заступник головного лікаря. Дожився. Ні з чим і чаю випити. Доброго ранку, Руслан. Доброго ранку. Сподіваюсь, ти ще не снідав? Бо я хочу пригостити тебе смачним пирогом за своїм ексклюзивним рецептом. Вау, Іване Петровичу, ви навіть не уявляєте, як я радий це чути. А можна два? Та хоч три! Дякую. Ну... Шо? Іване Петровичу, я тут згадав, що сів на дієту, і тепер зовсім не їм борошняний. Тут тобі теж пощастило, бо це пиріг дієтичний. Там ні грама борошна, самі висівки. Так що їж на здоров'я. Справді пощастило. Ну, я тоді трошки пізніше з'їм, бо зараз не голодний. А чого пізніше? Їж зараз. Мені дуже цікава думка справжнього гурмана. Найсмачніше пиріг, який я коли-небудь їв. Ну, ось і чудово. Так що, бери ще. Дякую, я ваш. Та не соромся, бери, бери. Смачного. Дякую, Іване Петрович. Гедота. Оля Вікторівна, я радіада Максиміна просила вас до неї зайти. Я не знаю, але вона сказала, що справа термінова. Гаразд. Мар'яна, у нас пацієнтка з важким гіпертонічним кризом. Ймовірно, хворіє на діабет. Ви зійдіть в перемальний, я попереджу Павленко. А ви зачекаєте, вам скажуть, коли можна буде побачити пацієнтку. Хотіла мене бачити, Радіада Максимівна. Так, Ольга Вікторівна, проходьте, сідайте. Може, кави? Ні, якщо можна одразу до справи. У мене дуже багато роботи. Я хочу, щоб ви всебічно обстежили сина моєї давньої подруги. Хлопець зібрався у військовий коледж, а його мати проти. Вона сподівається, що обстеження виявить у нього щось серйозне. Але ж у нас лікарня швидкої допомоги. У нього що, невідкладний стан? Ні. Але я прошу вас поставитися з розумінням. Ви ж мама двох хлопців. Добре, нехай приходить завтра у другій половині дня. Давайте сьогодні. Днями він має подавати документи. До речі, він якраз у лікарні. Тільки на сьогодні у мене дуже багато пацієнтів. І хіба справедливо обстежувати здорового, коли відділення переповнене хворими людьми? Ольга Вікторівна, я наполегливо вас прошу 
обстежити хлопця сьогодні. І давайте я буду вирішувати, кому потрібна допомога, а кому ні. Добре. Я його обстежу. І я обстежу ретельно. І дуже сподіваюся, що він виявиться здоровим. Ну, ліки трохи знизили тиск, але він все одно за високий. Тетяна Михайлівна сказала, що пацієнтка з'їла багато солодкого. І що, ймовірно, у неї діабет. Не розумію, якщо пацієнтка діабетик, то навіщо вона їла солодке? Знаєш, діабетики часто таємно від своїх родичів їдять солоденьке. Хочу розуміти, що це шкідливо. Так, Рудюк, візьми кров і попроси Хоменка зробити терміновий тест на глюкозу. Можливо, у пацієнтки гіперглікемічна кома. Що зі мною? Де я? Ви знепритомніли від високого тиску. Але вам пощастило. Поруч була жінка, яка викликала швидку. Це, мабуть, через мій діабет. Всі симптоми вказують на це. Температура, нездуження, спрага і часте сече випускання. Угу. Ну, аналізи все покажуть. Мені потрібна ваша медична карта. Може хтось з ваших родичів її передати? Вона в районі поліклініці. А принести нема кому. Чоловік помер, а донька з онукою за кордоном. Добре, я зателефоную до поліклініки, попрошу, щоб передали. Родюк, глюкометр швидкий міг схибити, тому береш кров до Хоменка і поквап його, добре? Угу. Лікарю, я хочу попросити вас, подзвоніть моїй доньці і скажіть, що я в важкому стані потрапила до лікарні через діабет. Може, вона, почувши це, нарешті приїде? Давайте ми дочекаємося результатів аналізів, точного діагнозу. Доброго дня. Ніхто не вийде. А щось сталося? Навіщо вас викликала до себе Родята Максимівна? Хотіла зіпсувати мені настрій, нагадати, що вона тут начальник. Ну нічого, я її влаштую обстеження. Це вам потрібна довідка для вступу у військовий коледж. Візьму у хлопця кров на загальний. Нехай збере сечу і відведи його на ЕКГ. Ходімо. Не розумію. Зазвичай Іван Петрович смачно готує. Але цей пиріг? Що це взагалі за секретний інгредієнт? Ой, сам не знаю. Але мене від такої несподіванки ледь не знудило. Ніби щось знайоме, але що саме, не можу пригадати. Це не пиріг, а якась гидоти. А ще, каже, дієтичний. Ну навіщо було туди сипати стільки бразильського горіха? Так ось що додає цьому пирогу такий оригінальний присмак. Бачу, Іван Петрович і вас пригостив своїм кулінарним шедевром. Це не пиріг, а якась отрута. Такого навіть ворогу не побажаєш. Ворогу, кажете? А я знаю, кого можна пригостити цим пиріжком. А якщо лікар Соболь тебе не послухає і напише, що Данило здоровий, що нам тоді робити? Якщо обстеження буде прискіпливим, то шанс виявити якісь відхилення зростає. А якщо ні? Може, справа у грошах? Якщо так, то це не проблема. Я їй віддячу. Гроші вона не візьме. Ольга Вікторівна дуже принципова людина. Ну, невже через цю жінку мій синочок стане військовим? Ну, я ж цього не переживу. Здається, у мене є ідея, як вирішити питання з правильним діагнозом. Добре. Сподіваюсь, що доживу до твоєї відпустки. Хоча лікар нічого не обіцяє. Ну що, я зв'язалась з вашою районною поліклінікою. Сказали, що карту передадуть протягом години. Ну що з вами? Чого ви плачете? Лікар, відпустіть мене додому. Я вас плагаю. Ну куди відпустіть? Як додому? Діагнозу ще немає, лікування не призначено. 
Ну, не хвилюйтесь ви так. Ми зробимо все, щоб ви одужали якнайшвидше. Не треба мені нічого робити. Я і так знаю, що зі мною. Якщо я помру, то буде краще для всіх. Руслан, треба зробити загальний аналіз крові та сечі пацієнта Олі Вікторівни. І раджу поквапитися, бо це син подружки нашого Ірода. Руслан, мені дуже потрібна твоя допомога. Це аналізи пацієнта Ольги Вікторівни? Так, Софі, що вона принесла. Чудово. А можеш знайти у себе аналізи якогось хронічного хворого і випадково переплутати їх з цими? Не розумію. А навіщо? Неважливо. Мати пацієнта дуже щедро тебе винагородить. А якщо не допоможеш, то наживеш собі дуже небезпечного ворога. Зрозумів? Зрозумів. А що це за запах такий, наче випічка якась? А це, мабуть, пиріг досі пахне. Який пиріг? У нас в кафе щось новеньке завезли? Якби ж то. Цю смакоту Іван Петрович з дому приніс. Власноруч приготував. Це не пиріг, а просто мрія. Не тільки смачний, а ще й дієтичний. Я вас пригостив, але сам усе з'їв. Здається, купилася. Після смерті чоловіка залишилась одна. Донька з онукою не приїжджає. Мабуть, їм зовсім не потрібно. То ви вирішили наїстися солодкого, щоб вам погіршило. І тоді ваша донька, дізнавшись про це, мала б приїхати, так? Ну, але ж так не можна. Це емоційний шантаж. А що я маю робити? Я не бачила Наталку з Яринкою вже три роки. Я вже забула, як вони виглядають. Ну, послухайте, але існує безліч спеціальних програм. І через них можна і говорити, і навіть бачити один одного. І ви туди ж. Я стільки разів сварилася з Наталкою через оті технології. Не для мене. Я хочу живого спілкування, а не через екран. Я вас розумію. Але, ну, таке добре життя. Часто батьки і діти живуть у різних країнах. Але при цьому спілкуються один з одним. Було б бажання. Ваша донька і працює, і дитину виховує. Ну, не варто ображатись на неї, правда? Надія Григорівна, ось цукор підвищений, але зовсім трохи. Ну, у хворого на діабет, а тим більше з явищами коми мали б бути вищі показники. До того ж, я не бачу глікованого гемоглобіну. А це вказує на те, що підвищення цукру не було вже протягом довгого часу. Ти навіть не уявляєш, який смачний цей пиріг. Я три величезних шматки з'їла. Він дієтичний, там взагалі немає борошна, а тільки висівки. Оце так здивував нас сьогодні Іван Петрович. Добрий день. Я Вікторія, мама Данила. Можна з вами поговорити? Так. Скажіть, вам вдалося знайти якісь відхилення? Первинний огляд майже нічого не виявив. Є якісь шуми в серці, але треба робити ЕКГ і аналізи. Ви, напевно, знаєте, навіщо я привела сина у цю лікарню? Так, ваша подруга мені розказала. Як мати, я вас розумію, але фаршувати результат обстеження не став. Я дуже прошу вас піти на зустріч. Батько Данила військовий, його служба зруйнувала нашу сім'ю. Я не хочу, щоб сина чекала та сама доля. Обіцяю, я у боргу не залишуся. Я вже сказала, і Радіаді Максимовні, я вам повторюю, ніякого підігрування з результатами обстеження від мене не чекайте. 
Я тут для того, щоб вирішувати реальні проблеми пацієнтів, а не вигадувати їм нові. Вибачте, мушу йти. Мам, все добре? Так, синку. Мені потрібно в офіс, але я скоро повернусь. Добре? Це виходить у мене, що нема діабету? Ну, аналізи це заперечують. То перевірте їх іще раз. Це якась помилка. Я впевнена, що в мене є діабет. Добре, дочекаємося вашої карти, подивимося. Надія Григорівна, ось, Мар'яна просила передати. Ну так, а то одразу їй передати. Дякую, Рудюк. Чим тільки голова забита. Знаєте, я щось не бачу ніяких записів про діабет. А там їх і немає, бо я до лікарів не зверталася. Це дуже дорого. Як це не зверталися? А звідки ви тоді взяли, що у вас взагалі діабет? Мої сусідки діабет. І у нас всі симптоми однакові. Прийшла готові аналізи мого пацієнта? У хлопця у крові порушений рівень електролітів. Кальцію, натрію, калію. Не виключає, що внаслідок цього у нього може бути або вже є порушення роботи серця. Без АКГ ми не зрушимося далі. А скажи мені, до тебе часом радіада Максимівна не заходила? Заходила. Тоді все зрозуміло. Тобто? Не придурюйся, ти знаєш, про що я. Що вона хотіла? Хотіла, щоб я підмінив аналізи хлопця аналізами хронічного хворого. І? Але я цього не зробив. Чесно. Ольга Вікторівна, пацієнт з непритомнів. Ну ось. Симптом пастернацького позитивний. Біль при простукуванні вказує на якусь хворобу нирок. Розповідайте, як часто у вас піднімалась температура за останні два роки? Часто. Варто мені трохи застудитися і відразу температура. Але не висока, 38. Якраз два роки тому у мене була сильна застуда і не здужені. І температура 500. До лікарні зверталися? Навіщо? Це ж лише застуда. Отже, ви часто застуджувалися. А кашлю і нежицю при цьому не було? Ні. Рудюк, терміново. Сечу на бак посіл. Мар'яна, ти не бачила жінку, яка сьогодні привела сина на обстеження? Це ваша подруга? Не подруга, а мати пацієнта. Вона вийшла з лікарні. А, і Родіада Максимівна. А ви вже куштували пиріг, який приніс Іван Петрович? Я знала, що він смачно готує, але що в нас стільки? Невже такий смачний? Такого смачного я ще в житті не куштувала. Температура 37,8 свідчить про активний запальний процес. Скажіть, можливо, у вас були якісь хронічні захворювання? Гострі гнійні процеси? Тому що у вашій карті я ніяких записів не знайшла, хоча для вашого віку там досить мало. А я й не ходжу по поліклініку. Лікарі не уважні, вислухати не вміють. А черги такі, що швидше помреш, ніж дочекаєшся. Угу. Ну що? Структура ваших нирок змінена. Що це означає? Поясню пізніше. Якщо результати аналізів підтвердять моє припущення. Угу. 
Скажіть, будь ласка, чи можу я вже побачити жіночку, яку сьогодні доправили по швидкій? А, зараз я дізнаюся лікаря. Маріана, я вже дізналася все, що мені було потрібно. Треба повернути у районну поліфоніку. Добре? Та добре, я зроблю. А, Надія Григорівна, а відвідувача вже можна пускати до вашої пацієнтки? Проти показань до цього немає. А ви хто, подруга чи сусідка? Ні. Це я викликала швидку, коли жіночці стало зле. Добре, що прийшли провідати. Спілкування пацієнтів зараз тільки на користь. Проходьте, будь ласка, туди. Дуже дякую вам. Угу. А, Надія Григорівна. Угу. Який же препарат ти прийняв? Чим спровокував таку задишку судом? Хіба це варта липового діагнозу? Софія, ти не знаєш, де мати пацієнта? В останній її бачила, коли вона залишалася з ними в відділенні. Ні, не знаю. Може, до подружки своєї побігла? Може. І як проходить обстеження, Ольга Вікторівна? Прекрасний радіан, Максим. Як ви хотіли. Порушення в роботі серця. Краще не вигадаєш, правда? Дякую за вашу чуйність. Ольга Вікторівна, я правильно розумію, це штучно створений діагноз? Правильно розумієш. Візьми у хлопця крові, нехай Хоменко перевірить її на сторонні речовини і препарати. Вікторія, ти де? На роботі. Отже, слухай, як я й обіцяла, Данило може забути про свою мрію стати військовим. Діагноз вже є. Здравствуйте. Як ви себе почуваєте? Я принесла вам вітамінчики. Дякую, краще. Якби я знала, що стільки часу доведеться чекати, я би не пропускала танці. Хоча навряд чи я змогла би займатися, не переконавшись в тому, що з вами все добре. Вибачте, але я не пам'ятаю, де я вас бачила. Ви та жінка в кафе. Так, це я. Коли вам стало зле, я злякалася і викликала швидку. І думали, що зробили краще. Сильно помиляєтесь. Ви зробили тільки гірше. Навіщо ви викликали цю кляту швидку? Може, я хотіла померти? Ідіть звідси, я не хочу вас бачити. Руслан, це кров пацієнта. Зроби повторний аналіз на медичні препарати та сторонні речі. Є підозра, що він сам чогось наковтався? Сам не сам, але мені здається, що до цього причетна Ольга Вікторівна. Якщо це жарт, то не вдало. Хто-хто, але Ольга Вікторівна. Але я сама чула, як вона казала Іру дяді, що зробила все, як вона і хотіла. Ну, може, ти просто щось не так зрозуміла. Ольга Вікторівна дуже розсердилася, коли подумала, що я допоміг Іру дяді піднити результати обстеження. Швидко ви. Це жінка така невдячна. Замість того, щоб мені подякувати, то вона накричала на мене і вигнала. Кажу, що я їй завадила померти. Ну що, ви не хвилюйтесь так. У неї просто зараз важкий період у житті, і вона не може контролювати свої емоції. Що з вами? Санітари, катанку! Що сталося? Мені раптом стало важко дихати. Ну, це, мабуть, через ту гидоту, яку ти прийняв. Може, зізнаєшся, що це був за препарат? Про що ви кажете? Востаннє я приймав противірусне. Кілька місяців тому. Ну, не хочеш казати, не треба. Коли будуть готові аналізи, ми самі дізнаємося.
перепрошую, це ж звичайний фізрощин, правда? Ні, це ліки для підтримки серця, які призначила Ольга Вікторівна. Які ще ліки? Ви що, подуріли? Негайно заберіть це від мого сина! Я просила вигадати йому діагноз, а не лікувати по-справжньому. Що сталося? Ви втратили свідомість через різкий стрибок тиску. З вами раніше таке траплялося? Всяке було. А розкажіть мені про себе. Що їсте? Чим займаєтесь? Куди ходите? Займаюся спортом. В тренажерному залі з тренером. П'ю вітаміни. Харчуюся лише натуральними продуктами. То ви справжній взірець правильного способу життя? Не те, що я. Угу. Ну, тоді означається, що ви просто перенервували. Але перевірити треба. Рудюк, візьми кров на нас, добре? Угу. Та не треба ніякої крові. Я вже набагато краще себе почуваю. Краще. Це чудово. Але перевірити кров ми зобов'язані. Ти можеш спокійно пояснити, що сталося? А хіба ти не знаєш? Ти скерувала Данила до якогось дурнуватого лікаря, яка вводить йому справжні серцеві ліки. Вона ж його так до інфаркту доведе. Ти, мабуть, не так зрозуміла. Я щойно була у відділенні, і лікар Соболь особисто мені сказала, що зробила все, як ми хотіли. Поставила діагноз – порушення роботи серця. Я теж щойно з відділення. Данило лежить там блідий, як стіна під крапельницею. Спочатку я подумала, що це звичайний фізрощин. Але медсестра запевнила мене, що це серцеві ліки. А, мабуть, медсестра не знає про наші домовленості з лікарем? Я дуже на це сподіваюся. Алло, Ольга Вікторівна, зайдіть до мене в кабінет. Негайно. Іро, ти так швидко приїхала. А я виїхала одразу, як тільки ти подзвонила. Як ти? Що трапилось? Невже чи через? Ні-ні-ні. Я просто перенервувала. А ти привезла мій ноутбук і наушники? Звісно, привезла. Що кажуть лікарі? А довго ти тут? Ти ж знаєш, що я в лікарні довго не залежуюсь. Ось дочекаюся результатів обстеження та й додому. От і молодець. У нас стільки справ. До речі, як ми тільки з тобою поговорили, передзвонили Петренки, ті ще Віталію, і запросили нас у гості. Серйозно? то давай бронювати квитки, поки вони ще не такі дорогі. Я люблю Італію. У мене там син живе. Буде нагода його перевідати. Сподіваюся, у вас щось важливе, бо у мене дуже багато роботи. Ольга Вікторівна, розкажіть, як проходить обстеження Данила? Це ви мені розкажіть, яку гидоту ви дали хлопцю? Яку ще гидоту? Радіан Максимівна, не починайте. Добре. У хлопця зневоднення і електролітний дисбаланс, як наслідок порушення роботи серця і судоми. Які ще порушення роботи серця? Досить виразні. Між іншим, крім калію, були втрачені ще й такі електроліти, як натрій і кальцій, через що його і судомить. Зізнайте, що ви дали сину? Клянуся, що нічого не давала. Тоді, може, він сам щось прийняв? Цього не може бути. Данило дуже хоче стати військовим, і він не став би пити те, що може зашкодити його здоров'ю. А чи не помічали ви останнім часом якихось змін в організмі хлопця? Та наче ні. Хоча ще півроку тому Данило мав зайву вагу. А потім почав займатися спортом і досить швидко схуд. Я ще заздрила йому, бігаєш, сидиш на дієтах і не худнеш. А він по три кілограми на тиждень втрачав. Зрозуміло. Ну що, здається, я знаю, які препарати приймав ваш син. Так, синко, ми скоро з Іриною приїдемо. Нам є у кого пожити, так що ми тобі заважати не будемо. Що ти таке кажеш? Хоч всіх своїх подруг візьми, я буду щасливий прийняти вас у себе. До речі, поки ми вчора з тобою деревенили, ми до лазанії згоріли. Це й не дивно. Ми вчора з тобою години три провісіли на зв'язку. Все, синку, лікар прийшла. Я тобі зателефоную пізніше. 
У вас погані показники роботи печінки. Нам треба якомога швидше вас ретельно обстежити. Не треба. Я знаю. У мене гепатоцелюлярна карцинома. Але це дуже рідкісне захворювання. Та й ви не схожі на людину з раком печінки. Це тому, що я стараюсь про це не згадувати. І живу звичайним життям. Зізнавайся, який препарат ти приймав? Я нічого не приймав. Не розумію, чому ви мені не вірите. Твоя мама сказала, що не так давно у тебе була зайва вага. Але ти досить швидко схуд. І я гадаю, що в цьому тобі допомогли сичугінні препарати. Правда? Правда. У мене були проблеми з фізичною підготовкою. А при вступі до військового коледжу треба здавати фізкультуру. Ще кілограмів п'ять треба скинути. Тоді з тими тріпку пробіжу. Швидше, ніж професійний спринтер. Тобі треба займу воду вивезти. Попися чи гільне. А ще це йде. Ось. Тримай. Я теж їх пішов схуднути. Але я не думав, що сечогінні таблетки шкідливі. Ти розумієш, сечогінні препарати можуть порушувати водносольовий баланс. Зі зменшенням рідини в організмі зменшується і обсяг крові. А вже внаслідок зневоднення можуть порушуватися і інші життєво важливі процеси. Невже я тепер по-справжньому хворий? Я призначила тобі сольові розчини, щоб твій організм почав швидше нормально функціонувати. А як же бути з іспитами? Ну що тобі сказати, швидше за професійного спринтера ти навряд чи пробіжиш. А от норматив маєш здати. Ну що, мої припущення підтвердились? У вас хронічний піоленефрит. Простими словами, запалення на руку. То що робити, я помру? Це лікується. Але з лікуванням не можна затягувати, тому що тривале запалення руйнує тканину нирок. Ви сказали хронічне запалення нирок. До ця хвороба в мене вже давно. З того дня, коли ви вперше сильно застудились. Але тоді це була не застуда, а гострий піоленефрит. Він давав високу температуру, а кашлю і нежиттю не було. Без належного лікування, обстеження, він хронізувався, а потім загострювався. Це я про ті застуди, які вже були без високої температури. То ми десь зараз загострені? Так. І ваше щастя, що ви потрапили у лікарню. Інакше ми так і не довідались про вашу справжню хворобу. Треба ж так? І так не щастить, а то ще хронічне запалення ниро. Знаєте, тільки від нас залежить, яким ми сприймаємо цей світ. От для когось склянка буде наполовину порожньою, а для когось наполовину повною. Подивіться на вашу сусідку. Беріть з неї приклад. Нікому з нас не відомо, скільки нам відмірено. Треба радіти кожному дню. Іродіада Максимівна, ви щось хотіли? Я хотіла вас запитати, чи лишився у вас пиріг, про який я цілий день чую. Всі його так розхвалюють, а я навіть шматочка не скуштувала. Так, звичайно. Вибачте, це я повинен був запропонувати, але я думав, що ви відмовитеся, бо ви так полюбляєте ресторани, а це таке домашнє. Навпаки, я дуже люблю домашні страви, особливо, коли їх готує чоловік. А можна вас попросити, скуштуйте тут, будь ласка. Мені дуже цікава ваша думка. Як? Відчувається легкий смак кардамону, нотки ванілі і насичений смак бразильського горіха. Слухайте, а ви перша, хто назвав всі секретні інгредієнти? Це найкращий пиріг, який я коли-небудь їла. Чудово. А давайте я вам ще покладу. Із задоволенням. Я сподіваюся, ви поділитеся зі мною рецептом цього кулінарного шедевру.
Мам, не торбуйся, все ж добре скінчилось. Скоро мене випушить, повернемося додому. Добре, що ми приїхали саме у цю лікарню. Якби не ретельне обстеження, ми б не дізналися про твоє зневоднення. Ну, не можна ж так ставитися до свого здоров'я. Я обіцяю, що перший і в останній приймав ліки без припису. Але я хочу, щоб ти мені дещо пообіцяла. Що саме? З розумінням ставитися до моїх бажань. Я вже досить дорослий, щоб самостійно приймати рішення. І ніхто не переконає мене не вступати у військовий коледж. Я вже зрозуміла, що ти зробиш все для того, щоб досягнути своєї мрії. Ну, добре, я спробую. Так, я поїхала. А ти відпочивай. Завтра з самого ранку візьму таксі і приїду за тобою. А вам скорішого одужання. Дякую. Я хочу попросити вас пробачення за сьогоднішню поведінку. Ви мені життя врятували, я на вас не кричала. Не переймайтеся, я вже й забула. Добре те, що добре закінчується. Я чула про вашу хворобу. Я не розумію, як ви живете легко, радісно, знаючи, що ця хвороба не вилікована. Невже було б краще жити в депресії? Всі люди колись помирають. Я ціную кожен день, який в мене лишився. Наповнюю своє життя любов'ю. І це найкраще, що я можу зараз зробити. От цікаво. Іван Петрович вчора весь свій пиріг роздав. Весь. Сказав, навіть крихти не залишилось. Сподіваюсь, він все ж таки Родіаду пригостив. О, доброго ранку, Родіада Максимівна. Я бачу, ви вирішили взяти приклад з Івана Петровича і теж щось приготувати. Це що, той самий пиріг? Не той самий, а такий самий. Мені так сподобався пиріг Івана Петровича, що я попросила у нього рецепт. Я чула, як ви всі вчора його розхвалювали. Щоправда, я дещо змінила в цьому рецепті, але я сподіваюся, що вам сподобається. Ну, чого стоїте? Налітайте, не соромтеся. Дякую. Дякую, мама. Дякую, мама. Так. І що це ви тут їсте і мене не пригощаєте? А це пиріг Іродяда Максимівна принесла. Хочеш мій шматочок? І мій теж. І мій бери. Яка смакота. Я і не знала, що наша Іродяда така майстриня. Та ну, не вже смачно. Так. Справді смачно. Спробуйте. Справді. Дуже. Дуже смачно. А ви як хочете. А я все ж таки вважаю, що Іван Петрович кращий кулінар, ніж Іродяда Максимівна. Хоча ви знаю, що його пиріг справді жахливий. Ha, 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 ha.